వైజాగ్ టెక్ అబుక్ స్వాగతం నేను మీ నాభూషణ గంటల ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో లెటర్ సిరీసు అలాగే నెంబర్ సిరీసు కోడింగ్ డికోడింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ గురించి తెలుసుకుందామండి పర్సంటేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక్క క్వశ్చన్ ఖచ్చితంంగా వస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ సెవెన్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్ గర్ల్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి ఒక క్లాస్లో నలభై ఏడు మంది ఉన్నారంట అందులో ఇరవై తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారంట ఆడపిల్లల యొక్క శాతం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అసలు పర్సంటేజెస్ అంటే ఏంటి పర్సంటేజ్ ఎలా చేయాలి అన్నీ క్లియర్గా చెప్తాను ముందు మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు చూపించానంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయని చెప్పడం కోసం చూపించనమాట ఓకే మనం అసలు ముందు పర్సంటేజ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను శాతాలు తెలుగులో శాతాలు అంటారండి శాతం ఎంత అని అడుగుతుంటారు కదా అలాగనమాట సో ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు అసలు పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి పర్సంటేజ్లు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి వాటితో మనం లెక్కలు ఎలా చేయగలుగుతాం అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత ఈ లెక్క ఏదైతే ఉందో ఇది నేను మీకు లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా ఈజీ అండి కాకపోతే మనకి మల్టిఫికేషన్స్ డివిజన్స్ రావాలి అలాగే నేను పర్సంటేజ్ ఎలా కట్టాలనేది మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి ముందు మనం అసలు పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అండి పర్ హండ్రెడ్ అనమాట అంటే నేను బై హండ్రెడ్ అని రాస్తే పర్సెంట్లో మారుతుంది దీన్ని పర్సంటేజ్తో డినోట్ చేస్తారండి దీని సింబల్ ఇది ఒకవేళ మనం నేను ఎక్స్ పర్సెంట్ అన్నాను అనుకోండి ఎక్స్ పర్సెంట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అనమాట అర్థం సో దీన్నే పర్ సెంట్ అని పిలుస్తారు సెంట్ అంటే వందండి దాన్ని పర్ అని పిలుస్తున్నారు అనమాట పర్సంటేజ్ అని పిలుస్తారు తెలుగులో అయితే శాతాలు అని పిలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను ఒకటి చెప్తాను థర్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ అన్న అనుకోండి దీని అర్థం ఏంటంటే థర్టీ త్రీ బై హండ్రెడ్ అని అర్థం అనమాట ఒక అర్థమైంది కదండి దీన్ని మీరు పాయింట్లో రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట లేదు మీరు డెస్మల్లో రాసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇది తెగుతుంది ఎంత ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఐదులు సో దీని పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్లో రాస్తే ఎంత వచ్చిందండి వన్ బై ఫైవ్ వచ్చిందనమాట అదే డెస్మెల్స్లో రాస్తే జీరో పాయింట్ టూ జీరో పర్సెంట్ డెస్మెల్స్లో రాస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది సో అదేవిధంగా మనకు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు అనుకుందాం వన్ బై ఫోర్ అని ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు దీన్ని మీరు పర్సంటేజ్లకు మార్చాలనుకోండి ఒక డెస్మల్ కానీ ఫ్రాక్షన్ కానీ పర్సంటేజ్లు మార్చాలనుకుంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి మనం ఇందాట పెట్టి ఏం చేస్తున్నాము పర్సంటేజ్ మార్చాలంటే డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తాను ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే అది మనకి పర్సంటేజ్లోకి వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు పాతికలు ఉంద కదండి సో అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద లెక్క అనమాట సో అలాగే జీ డెసిమల్స్లు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి దీన్ని మీరు పర్సంటేజ్లో మార్చండి అని అడిగాడు అనుకోండి జీరో పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంతే కదండి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ మీరు ఈ సింపుల్ పెడితే పర్సంటేజ్లోకి వచ్చినట్టు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ అసలు పర్సంటేజ్లు ఎందుకు వాడతారు వై పర్సంటేజ్ వై పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఎందుకంటే అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో ఒక అరవై మంది ఉన్నారు అరవై మందికి మీకు ఇన్ని పర్సంటేజ్ మార్క్స్ వచ్చాయని అడుగుతారు అంటే ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్గా మార్క్స్ మ్యాథ్స్లో ఎక్కువ రావచ్చు తెలుగులో ఎక్కువ రావచ్చు సైన్స్లో ఎక్కువ రావచ్చు ఒకరికి ఒక దాంట్లో తక్కువ రావచ్చు అందరినీ కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు పర్సంటేజ్లో మారుతారు ఒక స్టూడెంట్ అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలేజీల్లో చదివి డిఫరెంట్ 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 మార్కులకి మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన పర్సంటేజ్ బట్టి ఎవరు టాలెంటెడ్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట నేను మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఇప్పుడు మీకు ఇద్దరు క్యాండిడేట్లు ఉన్నారండి ఏ అనే క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు బి అనే క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు ఇద్దరిలో ఎవరు టాలెంటెడ్ ఎవరికి టాలెంటెడ్ అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయో వాడు టాలెంటెడ్ అని చెప్పారు అనుకోండి ఏకి ఐదు వందల మార్కులు వచ్చాయి బీకి నాలుగు వందల మార్కులు వచ్చాయి ఇందులో ఎవరు టాలెంటెడ్ అంటే ఏ టాలెంటెడ్ అని కొంతమంది చెప్తారు కానీ అది రాంగ్ అండి మీరు ఎవరు టాలెంటెడ్ అని ఎలా చెప్పాలంటే పర్సంటేజ్ బట్టి చెప్పాలన్నమాట సో దీన్ని పర్సంటేజ్లో మారుద్దాం ఇప్పుడు ఏ అనోడికి ఐదు వందల మార్కులు వచ్చాయంటండి వెయ్యికి సో ఇది పర్సంటేజ్లో మాస్తే ఫిఫ
తీసిస్తే మనకి ఎంత మిగిలిందండి నాలుగు వందలు బై ఐదు మిగిలింది సో దీన్ని మల్టిఫికేషన్ చేస్తే ఐదు ఎనిమిది వందల నలభై అంటే ఎయిటీ అంటే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సో ఏ అనే క్యాండిడేట్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది బి అనే క్యాండిడేట్కి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ సో ఇద్దరు ఎవరు టాలెంటెడ్ అంటే బిఏ టాలెంటెడ్ అండి ఎందుకంటే వీడు రాసిన ఎగ్జామ్ నాలుగు వందలు ఐదు వందలకి నాలుగు వందలు వచ్చాయి వీడికి వెయ్యికి ఐదు వందలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ ఇది ఒక కాలేజీలో జరిగింది ఇది ఒక కాలేజీలో జరిగింది ఇద్దరు సమానంగా మనం ఎవరు టాలెంటెడ్ అని అడిగితే పర్సెంటేజ్లోకి మార్చిన తర్వాత ఎవరు టాలెంటెడ్ అని మనం చెప్పగలుగుతాం సో పర్సెంటేజ్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎవరినైనా కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మార్క్స్ కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనకి ఈ పర్సెంటేజెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఎంత అని అడిగాడు అంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అంతే కదా పర్ సెంట్ కదా ఇంటూ థౌజండ్ ఇలా చేస్తే ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు పోతే ఆన్సర్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వందల యాభై మిగిలింది సో అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఒక వన్ ల్యాక్ వేద్దాం ఒక థౌజండ్ వేద్దాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఎంత అంటే సింపుల్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ థౌజండ్ కదా థౌజండ్ ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు పోతే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల రూపాయలు సో అలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు రెండుసార్లు అడుగుతాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఎంత అని అడిగాడు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాడండి మనకి ఎయిటీలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి సో మీరు ఏం లేదండి మీరు ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అంతే కదా పర్సెంట్ కదా ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ దేనికి కావాలి ఎయిటీకి కావాలి ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలి సో మనకి ఇలాగ ఇచ్చినప్పుడు కాలిక్యులేషన్ చేయి రావాలంటే సింపుల్గా సో ఇరవై ఐదు ఒకటిలు ఇరవై ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు మూడులు ఇరవై ఐదు నాలుగు సో నాలుగుతో నాలుగు ఇరవైలు నాలుగు ఐదు నాలుగు ఐదులు సో మూడు మూడు ఇంటూ ఐదు మిగిలింది సో పది అని ఆన్సరు సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ అనమాట ఆన్సరు అలాంటి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి ఇందులోని క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ లీటర్స్ త్రీ లీటర్స్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని అడిగాడు అండి ఇప్పుడు లీటర్స్ వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ లీటర్స్లు ఇచ్చాడు ఆప్షన్ చూస్తే మనకు అన్నీ ఎంఎల్ ఇచ్చాడు సో ముందు దీన్ని లీటర్స్ని ఎంఎల్లో మార్చుకుందాం త్రీ లీటర్స్ అంటే ఎంత ఎంఎల్ అండి త్రీ థౌజండ్ ఎంఎల్ అంతే కదా వన్ లీటర్ ఇస్ ఇక్వల్ టూ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఆ విధంగా ఇది త్రీ థౌజండ్ ఎంఎల్ సో ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కదా మన పర్సెంటేజ్ అంటే ఎలా రాయాలి ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ పర్ సెంట్ అనమాట ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ ఈ రెండు సున్నాలు పోయాయి ఈ రెండు సున్నాలు పోయాయి ఇంకా మనకి ఎంత మిగిలింది మూడు మిగిలింది మూడు పది ఏళ్ళు నలభై ఐదు మూడు పది ఏళ్ళు నలభై ఐదు ఇక్కడ సున్నా మిగిలింది నాలుగు వందల యాభై సో నాలుగు వందల యాభై ఎంఎల్ సో ఆన్సర్ ఈ సి అనమాట దీని ఆన్సర్ సి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఈ క్వశ్చన్ నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఆరెంజెస్ ట్వంటీ పర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వర్ ఈ టెన్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ వర్ స్పాయిల్డ్ ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ లెఫ్ట్ ఒక వంద ఆరెంజ్లు ఉన్నాయంటండి ఇలాగే ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఇలాగ ఇస్తాడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఈజీగా చేయొచ్చు ఉన్ని వంద ఆరెంజెస్ ఉన్నాయంట అందులో ఇరవై పర్సెంట్ తినేసారంట ఉన్న ఇరవై మిగతా వాటిల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అయ్యాయంట ఇప్పుడు ఇంకా ఎన్ని మిగిలాయి అని చెప్తున్నాడు మనం ముందుగా ఏం చేద్దామంటే బ్లూ పెట్టుకుందాం హండ్రెడ్లో ఎన్ని పర్సెంట్ తినేశారు ట్వంటీ పర్సెంట్ తినేశారు ట్వంటీ పర్సెంట్ సున్నా 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 సో ఇరవై ఆరెంజెస్ తినేశారు అప్పుడు వందలో వందల ఇరవై తీసిస్తే ఎన్ని ఉంటాయండి ఎనభై ఈ ఎనభైలో ఏం జరిగింది ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ వర్ ఫా స్పాయిల్డ్ అంటే పాడైపోయాయంట ఎనభైలో ట్వంటీ పర్సెంట్ పాడైపోయాయి సున్నా 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 పోయింది పదహారు రెండు వందల పదహారు పదహారు పోయాయంట ఎనభైలో పదహారు పోతే ఎంత మిగులుతాయండి మన దగ్గర అరవై నాలుగు మిగులుతాయి సో ఆన్సరు సి అర్థమైంది కదండి మిగిలిన దాంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ పోయాయి మీరేమనుకుంటారు చాలామంది వంద పళ్ళు ఉన్నాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇన్ని ఇరవై ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఇంకో ఇరవై సో నలభై అయిపోయి మన దగ్గర ఇంకా అరవై ఉంటే ఆప్షన్లో అరవై లేదు అని అనుకుంటార
మొత్తం ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నాడు మొత్తం ఫస్ట్ ఎంత అండి టూ ల్యాక్స్ ఉండేవారు తర్వాత టూ ల్యాక్స్ ఎనభై ఎనభై వేలు అయ్యారంట టూ ల్యాక్స్ ఎనభై వేలు అయ్యారు సో రెండు లక్షలు ఐదు ఓకే ఇందు ఇప్పుడు అంటే పెరిగింది ఎంతమంది అండి ఎనభై వేలు పెరిగారు దేని మీద ఎనభై వేలు పెరిగారు రెండు లక్షల మీద సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు రెండు లక్షలు పెరిగారు ఇప్పుడు పర్సంటేజ్లు కట్టాలి దాని పర్సంటేజ్లు మార్చాలంటే ఏం చేయాలి వందలో మార్చాలి సో రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు మూడు సున్నాలు మూడు సున్నాలు పోతే పైన ఎనభై మిగిలింది కింద నలభై రెండు మిగిలింది సో రెండు నలభైలు ఎనభై సో ఫార్టీ ఆన్సర్ ఎంత పెరిగారండి ఈ ఈ గ్యాప్లో పెరిగిన ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజ్ అంతా ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగారు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది థర్టీ లీటర్స్ థర్టీ లీటర్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా లీటర్స్లు ఇచ్చాడు కానీ ప్రాబ్లం లేదు సో ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ రాసుకున్నాం కదండి సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఇన్ని లీటర్స్ ముప్పై లీటర్లో సో ఇప్పుడు మన కొట్టుపెత్త స్టార్ట్ చేద్దాం సున్నా 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 మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది సో ఎయిటీన్ లీటర్స్ అనమాట అర్థం అర్థమైంది కదండి ఎయిటీన్ లీటర్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ మన క్వశ్చన్ అసలు లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇది మనకు వచ్చిన క్వశ్చను ఇరవై ఇరవై రెండులో అండి ఇరవై ఇరవై రెండులోకి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ సెవెన్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఈ క్లాస్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్ గర్ల్స్ వాట్ ఈజ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇరవై తొమ్మిది మంది గర్ల్స్ ఉన్నారంట సో ఆ గర్ల్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వంద మంది గర్ల్ బాయ్స్ ఉన్నారంట టోటల్ వంద మందిలో ఒక ముప్పై మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు ముప్పై మంది గర్ల్స్ ముప్పై బాయ్స్ ముప్పై ఉన్నారు అనుకోండి సెవెంటీ అప్పుడు మనకేంటి ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నారంటే థర్టీ పర్సంటేజ్ సెవెంటీ పర్సంటేజ్ అని చెప్పేస్తాం ఈజీగానా కానీ ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ నూమరికలు ఏమున్నాయో అవి ఇబ్బందికరంగా ఇస్తాడు ఈజీగా అయితే ఇవ్వడనమాట సో ఇక్కడ మనకేం చెప్పాడు అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ సెవెన్ చిల్డ్రన్ ట్వంటీ నైన్ గర్ల్స్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్ గర్ల్స్ సో మనం ఏం చేయాలి ట్వంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై ఎంతమంది టోటల్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్లో కదా కావాలి పర్సంటేజ్లో మార్చుకోవాలి సో దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయండి సింప్లిఫికేషన్ అంటే ఏం లేదు ఫార్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ నైన్ డబల్ జీరో దీన్ని మీరు భాగిస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చారు సో మనం ఇది దీన్ని భాగిస్తే మీరు భాగించండి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వస్తుంది అనమాట సో ఆన్సర్ ఈ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నేను మీకు అర్థమైంది కదండి ఎలా చేయాలనేది పర్సంటేజ్ ఇదే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఎలా చేయాలి సో ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి ఎట్ వాట్ రేట్ పర్సంటేజ్ వాట్ రేట్ పర్సంటేజ్ వన్ మినిట్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ టూ అండ్ అవర్ అవర్లో ఒక నిమిషం పన్నెండు సెకండ్లు ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడిగారు ముందు అన్ ఇది అవర్లో ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ ఇది అవర్లో ఇచ్చాడు ఇది సెకండ్స్లో ఇచ్చాడు వన్ మినిట్ అండ్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్లో ఇచ్చాడు మనం మొత్తం అన్నీ సెకండ్స్లో కానీ అవర్లో కానీ మినిట్స్లో కానీ మార్చుకోవాలి మనకి అన్నింటికంటే తక్కువ ఉండేది ఏంటి సెకండ్స్లో కాబట్టి సెకండ్లో మార్చేద్దాం ముందు ఏ రాశాడు వన్ మినిట్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అన్నాడు సో ఒక మి ఒక నిమిషానికి ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంటాయండి అరవై అలాగే ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అంటే ఇది అంతా డెబ్బై రెండు సెకండ్లు వచ్చింది టోటల్ అలాగే వన్ అవర్లో అని అడిగా కదా వన్ అవర్లు అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటాయి దాన్ని సెకండ్స్లో మార్చుకోవాలంటే సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ సో మూడు వేల ఆరు వందల సెకండ్స్ ఉంటాయి గంటకి సో ఇప్పుడు వాడు పర్సంటేజ్లో కావాలంటే డెబ్బై రెండుని మూడు వేల ఆరు వందలో ఎంత పర్సంటేజు అంటే హండ్రెడ్లో మార్చుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనకి రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు పోతే ముప్పై ఆరు రెండు ముప్పై ఆరు రెండు డెబ్బై రెండు సో టూ పర్సంటేజ్ అనమాట సో ఈ వన్ అవర్లో వన్ మినిట్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే టూ పర్సంటేజ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సింపుల్ ఒక అమౌంట్ ఇస్తాడు అందులో నువ్వు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకో నాకు మిగతా పర్సంటేజ్ నాకు ఇచ్చి అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయంటండి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్లో నువ్వు మీరు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలనుకోండి ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తారు రెండు సున్నాలు రెండు పదిహేనులు ముప్పై రూపాయలు మీరు తీసుకోవాలన్నమాట మిగతా డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి సో ఇది ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్లు ఉంటాయండి మిమ్మల్ని ఏం ట్విస్ట్ చేసి అటు ఇటుగా మారుస్తాడు తప్ప పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టే క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండవు ఇంకా టఫ్ కావాలనుకుంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి కానీ ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన వీడియోలు సరిపోతాయి ఇది నేను సింపుల్గా
మీకు ఫుల్ పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మీరు ఈ నెంబర్కి నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఎయిట్ వన్ సెవెన్కి పే చేసి మెసేజ్ పెడితే రిసీవ్ మెసేజ్ పెడితే మీకు పీడిఎఫ్ అయితే పీడిఎఫ్ లింక్స్ అయితే లింక్స్ పంపిస్తాం సో ఇదండి వీడియో వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా భోషన్ గంటల స